Kamanda Mambo sasa amesema mmoja wa watuhumiwa waliouawa ni Jambazi Sugu aliyehusika kumshambulia na kumjeruhi Meja Jenerali Mstaafu wa Jeshi la Wananchi Vincent Kariongo. Katika hatua nyingine, jeshi hilo kupitia kikosi cha usalama barabarani limefanyikiwa kukusanya shilingi milioni 4 na 66 na elf, laki tatu na nusu kutokana na tozo mbalimbali mbali, zinazotokana na makosa barabarani. Ripoti ya ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa imesema mashambulizi dhidi ya jamii ya Waislamu wa Rohingya nchini Myanmar ni wazi kuwa inaelezea mkakati wa kuleta hofu na shida kubwa pamoja na kuwazuia watu hao daima kurejea nyumbani kwao. Aidha ripoti hiyo iliyotolewa na kuzingatia maujiano sitini na tano yaliyofanywa katikati ya mwezi Septemba na wa Rohingya Watu binafsi na makundi mbalimbali mbali wakati watu karibu laki tano wakikimbilia nchi jirani ya Bangladesh walikwepa ukandamizaji nchini Myanmar. Mashambulizi hayo dhidi ya Warohingya katika jimbo la kaskazini la Rakhin na vikosi vya usalama yanaelezwa kwamba yaliratibiwa kwa lengo ambalo halikuwa tu la kuwakimbiza jamii hiyo bali pia kuwazuia kurejea nyumbani kwao. Hata hivyo waliojiwa wamedai kwamba kabla na wakati wa mashambulizi vipaza sauti vilitumika kutangaza kwamba hawahitajiki hapo na waende jijini Bangladesh. Mkuu wa mkoa Manyara Dr. Joel Bendera amewataka viongozi wa vikundi vya wakulima mviwata kuwajengea uwezo wa kulima kwa kuwapatia mafunzo mbalimbali mbali, ili waepukane kulima kilimo cha hasara huku akiendelea kutaka kuwezesha wakulima kiuchumi kwa kuwaunganisha katika vikundi vya kifedha na kuzingatia kutafuta masoko ya mazao ya wakulima. Hayo yamezungumzwa katika mkutano wa kumi wa mviwata mkoani Manyara na kuonekana kuwa Miradi mingi ya kimaendeleo inaweza kuwasaidia kuboresha wakulima na mkoa kwa ujumla. Halimashauri zinao wataalamu wa kilimo watoke waende ushirikiane na mviwata kwenye utendaji kwenda kwenye kwa wananchi. Kwa sababu wananchi wanalalamika kwamba mafunzo ya kilimo hawaoni. Sasa na mimi kama mkuu mkoa nasisitiza hilo kwamba lazima watoke. Hata hivyo baadhi ya wakulima wamesema kuwa kuna ulazima wa wakulima kuzidi kupata elimu ya mafunzo ya jinsi ya kulima kilimo cha kisasa bila ya kutumia madawa pia swala la masoko ya mazao yao limekuwa changamoto kwao hadi kupelekea kushindwa kuendelea na kuzidi kudumaa katika uchumi wao na kushindwa kusomesha watoto Serikali kwa kweli naomba itutazame kwa ukaribu sana kwa sababu kama sisi wakulima tunaumia kwa sehemu kubwa kutokana na pembejeo ni gali Alafu unapoingia shambani unatumia gharama kubwa inapotoka mazao ya majumbani hivi tunakosa tena soko. Kwa sisi tunashindwa kusomesha watoto, tunashindwa kufanya maendeleo zaidi. Kauli mbiu ya mkutano wa kumi wa mviwata mkoani Manyara ni uhakika wa mbegu kwa uhakika wa chakula. Rais wa Marekani Donald Trump amekemea mgogoro wake na vyombo vya habari hasa vituo vya runinga nchini humo akishitumu kwamba vimekuwa na upendeleo na kutishia kufutilia mbali leseni zao leseni za vyombo vya habari nchini Marekani zinadhibitiwa na tume ya masiliano nchini humo Chanzo kilicho karibu na ofisi ya rais wa Marekani ambacho hakikutaka kutajwa jina kimesema kuwa Rais Trump amekasirishwa na ripoti iliyorushwa na kituo cha habari cha NBC kwamba aliwaagiza maafisa wake wa usalama kuongezwa kwa kiwango kikubwa cha silaha za nyuklia nchini Marekani. Donald Trump amekanusha habari hiyo akisema kuwa habari ilitungwa ili kuendelea kumpaka matope. Waziri wake wa ulinzi Jimmy Mattis amesema taarifa hiyo ni batili isiyokuwa na ukweli. Onyo hilo la Trump kwa vyombo vya habari linakuja wiki moja baada ya kituo cha habari cha NBS kuchapisha habari kwamba waziri wa mashauriano ya kigeni nchini Marekani Rex Tillerson alimuita rais Donald Trump mtu mjinga. Donald Trump amesema habari hiyo ni ya uzushi inayolenga kuleta mgawanyiko katika serikali yake. Baadhi ya wanaharakati wa haki za binadamu wamesema kuwa 
Rais Trump anaweka mfano mbaya kwa viongozi wengine. Wataalamu wa masuala ya mawasiliano na habari wamesema kuwa Rais Trump anaweza kukabiliwa na hali ngumu iwapo atafutilia mbali leseni za vyombo vya habari nchini Marekani. Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenuliwa kwa shilingi 2226 na kuuzwa kwa shilingi 2249. Paundi ya Uingereza imenuliwa kwa shilingi 2940 na kuuzwa kwa shilingi 2969. Euro ya Ulaya imenuliwa kwa shilingi 2635 na kuuzwa kwa shilingi 2661. Shilingi ya Kenya imenuliwa kwa shilingi 21 na senti 55 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 72. Shilingi ya Uganda imenuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61. Randi Afrika Kusini imenuliwa kwa shilingi 164 na kuuzwa kwa shilingi 166. Faranga ya Rwanda imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 65 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 70. Na faranga ya Burundi imenuliwa kwa shilingi 2 na senti 13 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Jina langu ni Eve Anton Kazimoto. Ivo Antoni Kazimoto anaitimisha swahili ya habari kwa leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia, mimi ni Christina Mshiu, mshirika mwenzangu ni Maria Mumtani, kwa pamoja tunawatakia wakati mwema.